nilipojitandaza Unanijua vizuri na sio malafiki. Hakikisha haushindi kwa malafiki sasa kama ilivyokuwa kabla ya kuolewa kwako. Umesikia mwanangu? Heshimu ndoa yako. Sili zako na mumeo ni marufuku kuzitoa nje. Usifikirie kila unayemweleza sili zako na mumeo anafurahia. Wengine wanakucheka. Jifunze kutunza sili zako na mumeo mwanangu. Ni mlinzi wa mumeo. Mlinde kwa maombi kila wakati. Usifikiri maombi yameisha utakapoingia kwenye ndoa. Hapana. Ukizubaa tu yule mwenzi atakuja. Mwanangu. Baba yako na mama yako wameniamini sana mpaka kunichagua mimi niwe somo yako. Na kama unavyowaona wamezeeka, muda wao umewatupa mkono. Ila furaha yao inaenda kukutimia kwa kukulea na ukakuwa katika maadili ya ndoa yao sasa na wewe unaenda kupata ya kwako. Umetimiza ndoto yao ya kukuona ukiwa mama ambaye atakayeenzi yote na kuwa na ndoa itakayodumu kama yao ikitawaliwa na furaha na upendo linda sana ndoa yako Mwanangu Ulipokuwa mdogo shuleni na nyumbani tulikusifu sana kuwa umechangamka na wajua kweli kuongea tena umelisi kutoka kwa bibi yako Ila mwanangu mdomo ule umezibwa rasmi leo ya kupasa kuwa na maneno machache au kimya kabisa maana katika ndoa uongeaji sana ni kelo kubwa cha msingi msikilize mumeo mwanangu tarehe zikifika unakwenda kuolewa na mumeo mtakaoishi milele sio mwanasiasa au mshindani wa debate shuleni tafadhali epuka oja na mabishano yasiyo na msingi ili kujenga familia yenye furaha muda wote mabishano ni sumu katika ndoa Mwanangu, unakwenda kuolewa. Kule unapokwenda kuishi tambua sio kituo cha radio au television, bali ni nyumbani kwako wewe na familia yako. Hivyo ni marufuku kupokea au kusambaza habari za nje na ndani. Epuka umbea ni uchafu katika ndoa. Mwanangu, siku ulipojisikia kumu au shida yoyote mtu wa kwanza kumshirikisha alikuwa ni mama yako mzazi. Kisha baadaye baba yako. Hakika ulifanya vyema kabisa. Ila sasa mwanangu kuanzia leo ikitokea jambo lolote mtu wa kwanza kumshirikisha awe mumeo muamini mumeo Mwanangu mimi sio yule kungu wa kukufunza wewe ukabinue kiuno kitandani ili mumeo akupende sana ila zingatia haya ninayokufunza sikufunzi mafunzo ya kivita na uhasi hapa tafadhali tambua kule unapokwenda kuishi mumeo na wazazi na ndugu zake Waheshimu kama ulivyokuwa na waheshimu wazazi wako. Dumisha upendo, tambua wao sasa ndio familia yako mpya. Epuka kuwa mchochezi na chanzo cha migogoro na chuki. Ndoa isije kukushinda. Ukampa sifa mbaya somo. Mwanangu, siku zote amini chochote apatacho mtu ni majaliwa ya Mungu. Usitamani maisha ya wengine. Mvumilie mumeo kwa chochote alicho nacho au apatacho. Rizika naye mkumbatie mtie moyo na umuombe hakika mtafanikiwa ardhini na mbinguni maana Mungu ujibu maombi yao amtafutao kwa bidii wakizishika amri zake na kujituma katika kufanya kazi epuka tamaa na utajiri wa mali nyingi kumbuka ndoa sio kicheni pati au sendi ofu 
bali ni mfumo mpya wa maisha unaohitaji wawili wenye kutoka familia tofauti kuunda familia moja itakayounganisha na kuyaenzi yale yote mema ya pande zote mbili na kuwa bora zaidi itakayohudumu kwa mafanikio na amani pia na furaha tele na kutakia maisha mema vipi utakuchora na piko haya kwa heri mwanangu sumesikia maneno ya somo yako usende kutotia haibu kwa nemiji ya watu sawa mwanangu sawa mwanangu bado tu mwanangu unachagua chagua hapa mimi tena niwaache si unajua tena hichi kibarua cha kwenda na kurudi kila siku jamani tunashukuru kama mmemaliza salama haya basi kesho haya Bana mjini huyo? Mwenyewe? Ah, karibu mjukuu wangu. Asante ah, sana. <laughs> karibu sana. Asante. Ah, Za hapa. Hapa namshukuru Mwenyezi Mungu kama unaviona. Ndio ndio. Sijui wewe uko kutoka kwako. Ah, mimi nashukuru Mungu jumbani watu kwa zima kabisa. Eh wallah. Haya na mimi nimekuja kulima rasmi sasa. Ah, wewe unafikiri kazi ya mchezo mchezo ama si hali? Hii kazi nataka kama sisi hivi. Wenyewe watu wa vijijini huku tumezoea mikono yetu inakuwa namna gani vipi ni utaweza kulima. Uh, Hai karibu sana mbona. Asante asante sana baba. Ah, ah. sasa itabidi haya tuanze tu nyumbani. Atondoke sio? Eh tuondoke. Mwenyewe ilikuwa ndio bado hapa ndio nimeshika kasi. Nikusaidie basi. Ah. Eh ah. <laughs> <laughs> uh, babu karibu sana baba. Asante. Ah. ni ni baraka nao. Ah. Babu, naam. Kio kweli kabisa mazingira nimeyapenda sana sana. Eh. Yeah. Meaning yeah. I like this place. Ah, <laughs> pazuri sana. Ah. Ila tu basi tunajua tu masuala ya kazi ofisini kwetu huko mjini ndio nalibana sana. Ila kwa sasa hii likizo limekuja kumalizia yote huko kwako. Nafurahi sana. Nafurahi sana. Mhm. Mm Sasa tena safari hii mjukuu wangu. Ukiondoka hapa kaje lazima aondoke na mke. <laughs> na utakaporudi huku tena utakuja tu kwa kunisaidia kuvuna. <laughs> Alafu mjukuu wangu ile tabia ya kuja kwa msimu kama muda mrefu na kuja. Siipende sio nzuri. Acha. <laughs> Babu. Mm. <laughs> Ndio maana huwa nakumisi sana nikiwa mjini. Yaani huwa nakumisi mno. <laughs> Ndio maana babu na mjukuu bana marafiki hawa bana. <laughs> <laughs> Sasa nimekuletea zawadi ipo ndani ya begi humu. Ndio. Vipi mzee makusanya yupo? E, makusanya atakuwepo. Kwa sababu asubuhi nilipokuwa naondoka kwenda shamba nilimuona pale akaeleza kwamba hajisikii vizuri. Kwa hivyo nadhani hajatoka atakuwa yupo tu kule kwangu. Sawa, maana naye pia nimemwecheza hadi zake zipo huko. Kwa sababu siku nyingi huona muahidi kwamba nitakuletea zawadi, nitakuletea, nitakuletea lakini huwa simletei. Usikute anilaumu mimi hawana labda nakukataza usimpelekeze. Ah. Ushaanza mambo yako. Basi babu tutaingia ndani zawadi zangu nitakwenda tolea ndani. Haina shida. Alafu hizo za makusanya utamkusanyia mwenyewe utampelekea. Sawa. <laughs> Vipi? Mbona jua kali? Manyi ndani hamna taa kidogo. 
Wale dao kashapika. Kaja tu kaingia ndani kaka mfuko kazunguka nyuma. <laughs> Kwa mjabika mpaka saa hizi. Ila maana nilipomuona kama kakasilika. Mshagombana wewe? Aka. Sasa atakuwa na nini? Sijui. Basi wewe wai. Sasa wale wako leo uchelewe. Alafu niambie si nimepita kwa mzee Juma si kwa nani? Leo nitakukunguta. wazazi wangu wanahitaji sana wajukuu. Alafu pia ukinizalia ndio yetu itakuwa rahisi sana. <laughs> Sawa sikatai. Lakini ni wewe kwanza ndio nikuzalie. Tatizo lako ni elewi. Ndoa sio kitu rahisi namna hiyo mpenzi. Kubaliana kwanza na matakwa yangu. Ah, nina imani ukinizalia ndio yetu itakuwa nzuri sana. Mpenzi uzuri wa jeneza haupendezeshi maiti ni wewe kwanza we wewe usiniharibie siku wewe endelea tu na nahau zako lakini msimamo wangu uko pale pale siwezi kulisukuma garibovu ikiwa niko ndani yake utanikosa faru faru Mwenzetu vipi? Tunakula mchana au jioni? <laughs> Mimi sio mlemavu wa macho na wala sio mlemavu wa akili. Na kujua vizuri tu. Ni kweli mama nina tatizo. Faru amesema hawezi kunioa mpaka nimzalie mtoto. Kabla hujakubali kubeba mimba ya mwanaume yoyote yule. Jitahidi sana kujua hatima yako na huyo mwanaume. Vijana wengi wa kileo mwanangu ni wazululaji na hiyo ipo ndani yao ila kwa nje ujionyesha watulivu na walio tayari kuliko wewe Hebu muulize amependa nini kwako Kama ni matiti yako mazuri aliyosimama kama mlingoto wa bendera au yaliyoshuka kidogo kama papa ichanga au amependa makalio yako yaliyoumuka kama ngano ya keki iliyokandwa Hivi unadhani hicho anachokipenda Siku kikipoteza au kupungua ubora wake atakupenda hivyo hivyo usibebe mimba usibebe mimba binti yangu maana kabla hajakwambia anataka mtoto hebu na wewe muulize upo tayari kukizi yale ninayoyataka usibembeleze ndoa kwa mimba binti yangu maana ulimwengu wa sasa hivi hakuna mwanamke tasa ila wanaume wagumba wapo kabla hajataka kukupima wewe hebu muulize na wewe utampima vipi kujua yuko vizuri binti yangu mimba sio kigezo cha kuhalalisha ndoa aodaga kwa wapi nikusaidie kuchambua maana mwenyewe njaa na niuma kweli unaelewa anachota maji amenuna nuna kama nini basi hivyo anavyojigunisha gunisha nzuri Huyu mkaka mnamjua? Hapana. Nisilangeni hapa kijijini. <laughs> Alafu na nyinyi? Yaani kila mtu hapa kijijini mnataka mumjue. Mwisho ndio mtakuja mjue majini. Basi tumpishe ya chote kwanza au tumpe ya maji yetu. Maana sio vyema mwanaume kutusimamia na sisi ni wanawake haya ni majukumu yetu. Kila kweli. Ungempa tu maji ili aende. Hizo shobo. Niko mjue. Nataka tumpe maji yetu. Alafu, ikiona kichaa, haja lina wabani. 
Ina tabia mbaya huyu. Ngoja mimi nimpe maji yangu. Chukua ya maji kaka. Kuna maji yangu hayo? Ndio wala usijali. Ah, asante. Ila nitachukua tu maji. Hapana wala usijali. Sisi hapa kijijini tumeshazoea na haya ni majukumu yetu. <laughs> sawa sawa. Asante. Aye. Lakini Asha ana tabia mbaya sana. Yaani ana roho mbaya yule. Kumpa maji tu mkakato awe kwenda nyumbani kwao basi imemuuma. Eh. Hmm. mapema kuliko siku zote. Ah, leo nimepata msaada wa kutekewa maji. Ndio unaniambia ushapata marafiki hapa kijijini. Ah, hapana. Ila kuna binti mmoja ndio ambaye amenisaidia kunipatia maji yake. By the way, anaonekana ni binti mmoja ambaye mwenye shima sana sana. Kimoonekano wake yukoje yukoje hivi? Ha, ni mnene kiasi mrefu kidogo mfupi kidogo yupo kati kati lakini ni maji ya kunde oho so that huyo atakuwa ni mtoto wa birukia maana birukia ndio mwenye malezi hayo hapa kijijini amemlea mwanae katika maadili mazuri sana ana heshima ana adabu eh anapenda watu atakuwa ni yeye tu huyo vipi ameolewa ah babu kwa nini vipi nataka kuoa <laughs> babu bwana hapana <laughs> lakini mimi niko nauliza tu sema kama atakuoa twasenti kidogo tukanue viroba vya mahindi tukapose eh bwana <laughs> babu zeptepa nabie ni kwangu ndio mimi bwana Marhaba, ujambo eh? Jambo. Mama yako naye ajambo? Ajambo. Asante. Jana umemwona mjukuu wangu? Mjukuu wako? Ndio. Mbona mimi simfahamu? Yule kijana yule msaidia kumtekea maji jana. Oh! <laughs> Kumbe yule ndo mjukuu wako babu? Yule ndiye mjukuu wangu. Mimi niliona sura ngeni hapa kijijini. Eh? Sasa kani ya kwanza katoa shukurani zake za dhati sana kwa msaada wako alafu kaniagizia kwamba ana maneno mazuri ya kuzungumza na wewe. Nataka baadaye kutane pale kwenye mwembe ule mrefu karibu na mtoni pale. Ha? Ila maneno hayo usimwambie mama yako. Ila mama usimwambie kabisa mama yako. Sawa babu usijali. Sawa eh. 
ila tafadhali usiniangushe eh sawa baba eh wala maria mwandeshe unajua rafiki yako ananikera sana kwa nini jamani yani nikimwambia kitu huwa ananikwaza sana yani hata kunielewa kabisa shemeje usifikie huko unajua nini shemeje mimi kwenye familia yetu ukitaka mwanamke wako apokelewe haraka basi awe na mtoto. Mtoto kwetu ni kitu muhimu sana katika familia yetu. Na ndio maana nimemwambia anizalie kwanza ndio nimuoe. Lakini hataki kunielewa kabisa. Kitu ambacho kinanikwaza. Na ndio maana nimekutafuta wewe ili uongee naye. Najua atakuelewa kwa sababu mimi sitaki kugomana naye. Sitaki nije kufanya kitu mwisho wa siku nikaja nikaonekana mimi mbaya. Basi usiwaze Shem. Mimi yule ni rafiki yangu. Na ima kila nitakachosema lazima atanisikiza tu Shemeji yangu. Kweli Shem. Yaani nitakaa nitazungumza naye hakitu alibika kitu hata kimoja. Huo ndio kweli. Basi fanya hivyo Shem na kutegemea na kutegemea. Na ima kwangu mimi aruki. Mbaya hana. Na pia ukifanya hivyo una zaidi yako. Kweli Shem? Ndio. Ndio kanzingua. Nitaji kuna mjini wiki ijayo nitakuletea zawadi. Ukikamilisha tu. Wewe unajua usinishawishi. Poa basi fanya hivyo. Basi poa shemeji. Fresh baadaye basi. Poa. Poa bana. Tutaenda na Ima. Lakini babu kunaambia kwamba tunakwenda wapi mimi? Ndio huyo jamfa ujambo zalifa yote kwamba tunakwenda wapi? Wewe ulinambia kwamba umependa mandhari ya huko. Mji umeupenda. Sasa bila kukutembeza mji uko wangu itakuwaje? Eh? Sasa fanya hivi. Ah, wewe nisubiri hapa. Usiondoke kabisa hapa mpaka mimi nije. Sawa, lakini usalama upo? Usalama hauna wasiwasi. Wewe mjukuu wa Alwata ni bwana. <laughs> mji wetu bwana. <laughs> 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 eh? Basi usichelewe. Bwana tafadhali usiondoke hapa. Ah sawa. Usubiri hapa. Usichelewe bwana. <laughs> Samani kwa kuchelewesha. Hapana, hapana. Hapana. Mbona cheka? Amna, amna, amna. Ah, nimefurahi sana kukuona. Kwa sababu siku ile nilikutana na wewe lakini sikupata wasaa kuzungumza na wewe vizuri. Ah, unaitwa nani? Mimi naitwa Naima. Oh. Sawa. Mimi naitwa Hans. Ah, unaishi na nani? Naishi na mama. Ah, sasa mama kwa kitukuta kwa mfano hapa. Hapana, mm. sio mama yangu mzazi. Ni mama yangu mdogo lakini sio mkali. Wazazi wangu walifariki, wakaniacha nikiwa mdogo sana. Hivyo mama yangu mdogo alinichukua ili anilee. Pole sana. Asante, tumeshapoa. Sawa, ila kama utojali, uh, tungebadilishana na namba simu ili siku tukipata muda mzuri tuweze kuzungumza mengi zaidi kama utojali. Labda ningekuandikia namba yangu maana mimi simu yangu ilizima chaji nimeacha kibandani. Oh. <laughs> anyway, haina shida. Umesema Naima? Eh. Ah, mimi naenda. Asante. Ah. Oh, 
unajua mzee wewe. Wewe mzee unajua wewe. Mimi najua mbinu za huko huna. Na mimi nisha kwa hiyo kutoka huko natoka na mke kwenda naye mjini. Kwa hiyo mambo safi. Vipi? Unajua kama unajua wewe umekuwa kama nani? Kama wale wachezaji wane ambao wanaocheza namba za winga zile. Ndio. Ehe, wakipata mpira wao wanamwaga tu. Wanamwaga, wanamwaga maji nakwambia yani. Pira kija kati waya. Watu eh. <laughs> Wanarudi kati. <laughs> Mzee unatisha wewe. Mimi ndio aluo hata ni mtepa bwana. Nakubali. Nakubali. Twende zetu. Siende sana. Safari yetu. Mwenzetu vipi? Wa mama Asha. Njoo. Mzigo wako huo hapo, tutaongeka nao mwenyewe. Mbona sielewi? Unajua unanishangaza? sabu nimeshindwa mwanamume wangu sio muelewa kila ninachomuelekeza anasema kwamba hana hela kila ninachomwambia anasema hana hela mwambie basi ninunulia taeleni ya zaabu anasema hana hela nimemwambia basi nipeleke kwenye kumbi za starehe na mimi nikaone anasema hana hela basi wenzangu wote mjini wanatumia smartphone na mimi nimemwelekeza mume wangu nunulie smartphone anasema hana hela e, mama mimi nimeamua nimerudi nimeshindwa Nimeolewa mjini ni kidogo nikabadilishe mazingira niwe tofauti na watu wa kijijini lakini sioni mazingira yote ambayo ninabadilishika mimi mama nimeshindwa nimeamua zangu nirudi kijijini hata kama we mama hivi utapenda mwanao niishi mazingira hayo mimi nimeshindwa mama aka nimeamua zangu nirudi yani nimeshindwa kwa kweli mm -mm. binti yangu kabla hujataka ununuliwe simu ya gharama gari ya kisasa uende kwenye vivutio vya kitalii na sehemu za kupunzikia za gharama na kusi ujiulize umemwezesha kiasi gani huyo mwanaume kutimiza ndoto zake na malengo yake umejua kusudio lake hapa duniani ni nini na ni nini kinachomchelewesha kulitimiza udhaifu wake uko wapi usikimbilie kutaka kupokea vitu vya thamani pasipo kuboresha thamani ya huyo mwenzi wako Ukiona yupo na kipato duni tambua una jukumu la kukiboresha. Ukiona na msongo wa mawazo elewa kuwa unapaswa kumuondoa katika hali hiyo. Maana Mungu hajakupa kijana huyo ili umfilisi au umkandamize bali umtie nguvu. Paru, sijuwete mkwambieji. Naima amesimamia pale pale kwenye msimamu waki. 
na hataki hata kusikia jambo hilo. Ah, yaani umeshindwa kumshawishi kabisa. Unajua mimi na kutegemea. Alafu ndio rafiki wa karibu sana na Naima. Kwa hiyo kiniambia unanikatisha tamaa. Kweli? Yaani unashindwa kumshawishi kweli? Ni mshawishi? Labda nikutoe tongo tongo zilizotanda katika mboni za macho yako. Sina maana hiyo. Naima amempata mtu sahihi wa kuwa naye katika maisha yake. Na inaonekana anampenda kupita mailizi. Ni boya gani? Boya? Boya huwa linakaa baharini. Na ilo boya usaidia watu kuta uzama katika bahari. Na siku zote mjinga hajijui. Kwa hiyo mimi ni mjinga Maria. Maria mimi ni mjinga. Sina maana mbaya. Ila tafakari utajua nini mmaanisha. Maria. Maria. ndani nimemwacha ndani Jana sikupata nafasi baadaye nikipata nafasi nitakuja mpenzi wangu wala usijali We wala hata usijali <laughs> Haya mpenzi wangu nakupenda pia Hai. Thank you. 